Assalamualaikum. Aasha kuchh shabai bhalo achen. To amra gato classe to amra clipping pat kore chhi, background remove kore chhi, background color change kore chhi. Ebang amra font dekhe chhi. To ek classe amra class jeta kora lla maske sharata din apna je class ta kore chhi. Class ta chilo je Facebook ke cover photo apna ra kibabe kore bhen ekta je kono ekta market basis ba apna je kono ekta company basis. Jemon ekhane ami apna dekhe ekta design dekhai chilam ekhane ei design ta. আপনারা ফ্রি পিকে গেলে ফ্রি পিকে আপনারা যে সার্চ করছেন যখন ফেসবুক কভার এরকম অনেক ডিজাইন আসছে যে তার ভিতরে এটা একটা যেটা আজকে আপনাদের ক্লাস ভিডিওতে দেখ ক্লাসের করানো হয়েছিল ঠিক এই सेम ডিজাইনটা আপনারা কিভাবে করবেন এটা আমি আপনাদেরকে এখন এই ভিডিওটাতে দিয়ে দিব আপনারা এটা অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই তো আমি सेम হয়তোবা ভিতরের যে ইমেজগুলো सेमগুলো পাবো না আমি এমনি একটা ইমেজ ব্যবহার করব এখানে কিন্তু এগুলো কনসেপ্টটা এমন রাখার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো চলেন শুরু করি তো আমি প্রথমে ফটোশপে গেলাম ফটোশপে যাওয়ার পরে আমি কি করব আমি নিউ ফাইল নিব নিউ ফাইল নিয়ে আমার নিউ ফাইলের মাপ কত হবে 820 বাই 312 আর হচ্ছে রেজোলিউশন হবে 72 এখানে থাকবে পিক্সেল এখানে খেয়াল করবেন 8GB কালার মোড এটা যেন 8GB কালার মোডে যেন 8GB থাকে এখানে এক ভাইয়াকে দেখছিলাম বিশেষ করে হাবিব ভাই মেবি উনি এখানে গ্রে স্কেল দিয়ে ফেলছিল গ্রে স্কেল দিলে আপনি যদি গ্রে স্কেল দিয়ে ক্রিয়েট করেন আপনি এখানে এখন যাই লেখেন না কেন যাই লেখেন না কেন বা যা কিছু করেন না কেন এখানে কালার মোড শুধুমাত্র আপনি এখানে দেখেন কালার মোডে যাই আমি এখান থেকে সলিড কালার দেই দেখেন আমি লাল দিছি এখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু লাল দিছি আমার এখানে ক্লিক করে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমার দেখাচ্ছে আমি লাল দিচ্ছি তারপরে আমার এখানে কিন্তু এই কালার আমি লাল দিয়ে ওকে দিলাম দেখেন আমার এটা বারবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা খেয়াল করবেন দেখেন এখানে আমার আমি যখন কোন একটা ডকুমেন্ট যখন ওপেন করতেছি তখন এখানে লেখা থাকতেছে আনটাইটেলড এখানে আপনারা টাইটেল দিয়েও শুরু করতে পারেন আপনাদের সুবিধার জন্য আবার টাইটেল না দিলেও সমস্যা নাই খেয়াল করেন এখানে আনটাইটেলড লেখা আছে পাশাপাশি আমি আমি যে ডকুমেন্টটা ওপেন করছি দেখেন ফুল ডিটেইলস আমার এখানে আছে আমার এখানে যে এটা নাম এখানে আনটাইটেল আগে একটা খুলছিলাম বলে এখানে আনটাইটেল 1 আছে সেকেন্ড হিসাব ধরি টাইটেলটা এখানে শো হয় এটা শো হয় 100% এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা জুম ক্যাপাবিলিটি এখানে দেখেন লেখা আছে কালার ফিল 1 আপনি যে লেয়ারটা থাকবেন সেই লেয়ারের নাম এখানে দেখাবে এখানে দেখেন লেখা আছে গ্রে এই যে এই জায়গাটাতে লেখা আছে হচ্ছে গ্রে এই গ্রে কথাটা হচ্ছে আপনার আসছে এখান থেকে এই যে আপনার কালার মোড থেকে আর এই পাশে যে লেখা আছে এই পাশে যে লেখা আছে 8 বিট এটা হচ্ছে আপনার এই যে আপনি যে এখানে 8 বিট যে ওপেন করতেছেন এই 8 বিট এই এগুলো এখানে আপনি সম্পূর্ণ রূপে সব সময় খেয়াল করবেন আপনারা যখন ডিজিটাল মার্কেট প্লেসগুলোতে কাজ করতেছেন ডিজিটাল মার্কেটে কাজ করতেছেন ডিজিটাল মার্কেট বলতে বোঝাচ্ছি যে ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া এগুলোকে বলা হচ্ছে ডিজিটাল মানে যেগুলো আপনি কম্পিউটার মোবাইল এগুলোতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ডিজিটাল সাইটগুলো সেগুলোতে কাজ করার সময় সব সময় আর জিবি তে কাজ করবেন এখানে আর জিবি রাখবেন ঠিক আছে এটা পরে ভিতর থেকেও আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন তো ভিতর থেকে চেঞ্জ করাটা চাইতে আমি প্রেফার করি আপনারা শুরু থেকেই সুন্দরভাবে যান গেলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে দেখেন আইটেম আনটাইটেলটা আমি কি করব এখানে যদি আমি লিখে দেই ফেসবুক কভার ফটো দিয়ে আমি যদি এই যে এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা এখানে সেভ সেভ করতে চাচ্ছে ফেসবুক কভার লিখে আমি এখানে সেভ কভার কভার লিখে আমি সেভ রিসেট করলাম তাহলে এই যে সেভ ডের ভিতরে এটা আমার থেকে যাবে আমি যখনই আসবো আমি সেভ ডে আসলে আমি এটা পেয়ে যাব তো আমি এখানে কি করলাম আমার এখানে দেখেন আমার এখানে যা যা আছে সেম নেবেন নেওয়ার পরে ক্রিয়েট ক্লিক করবেন দেখেন ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে ক্রিয়েট হওয়ার পরে কি করব দেখেন আমার এখানে কি আছে আমার এখানে কিছু লেখা আছে আবার এখানে একটা পিছনে একটা আমি ছবি দেখতে পাচ্ছি তার উপরে একটা গ্রেডিয়েন্ট ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এখানে দেখেন এই পাশে একটা কালার এই পাশে আরেকটা কালার তো আমি কি করব যে আমার কিছু এটা ওয়ান কাইন্ড অফ আপনারা বলতে পারেন এখানে লেখা আছে প্রাইস স্টার্ট অ্যাট ওয়ান থাউজেন্ড কি বলো আচ্ছা ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড লেখা আছে এখানে তো ফিফটিন থাউজেন্ড লেখা আছে ফিফটিন সরি ফিফটিন হান্ড্রেড লেখা আছে এখানে তো ফিফটিন হান্ড্রেডটাকে আমরা কি করব তো দেখেন আমরা এই ইমেজটাতে আসলাম আসার পরে এই ইমেজের যে ইমেজটাতে আছে ইমেজটাতে অনেকগুলো লেখা আছে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা 
ছবি আছে তো আমরা কি করব এই ছবিটা আগে ডাউনলোড দিব এখানে দেখেন একটা ছবি এখানে একটা ছবি এখানে দুইটা এক দুই তিন চার চারটা ছবি আছে টোটাল আমরা কি করব আন স্প্ল্যাশে যাব আন স্প্ল্যাশে যাওয়ার পরে আমরা ছবি দিব যে রিয়েল এস্টেট রিয়েল এস্টেট লিখে সার্চ করলাম করার পরে দেখেন অনেক বাড়ির ছবি দেখাচ্ছে আমি এটা নিতে পারি আমার ভিতরের এই যে এই ছোট্ট এগুলোর জন্য ডাউনলোড হয়ে গেছে এটা নিতে পারি ডাইনিং দেখানোর জন্য আচ্ছা তারপরে আমরা যাব হচ্ছে বেডরুম দরকার আমার একটা তাই না আচ্ছা তাহলে আমি বিল্ডিংটাও সাথে খুঁজছি আমি একটা দেখেন একটা সার্চ দিছি আমার মাল্টিপল অনেক কিছু আসছে তো আমি এটা নিলাম হ্যাঁ আমি এই ছবিটাকে আচ্ছা দেখে নিচ্ছি আরও কিছু আছে নাকি এটাকে ডাউনলোড করলাম আমি হ্যাঁ তিনটা ছবি আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে আমার একটা ছবি আর একটা বেডরুম দরকার আমি এখানে লিখে দেই বেডরুম বেডরুম হয়ে গেল আমার যেখানে বেডরুম আছে কিন্তু এটা একটু মাঝখানে আমার বেডরুমটা দরকার বেডগুলো দরকার যাতে আমি এখান থেকে এটাকে কেটে যেন আমি এটার এতটুকু রাখতে পারি ডাউনলোড করলাম আচ্ছা চারটা ছবি আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে আমি এখন কি করব ফটোশপে চলে আসব আপনাদেরকে এখানে তিনটা প্রসেস দেখাবো ছবি ওপেন করার ফার্স্ট প্রসেস আপনি এখান থেকে ওপেন করবেন আপনার ছবিটা কোথায় ছিল ডাউনলোডে ছিল ডাউনলোডে আসবেন আসার পরে এখান থেকে যে কোনো একটা আমি এই বাড়িরটা নিলাম লক্ষ্য করেন তিনটা ছবি আমি এটাকে ওপেন করছি কিন্তু একটু সময় নিচ্ছে আমার এখানে আচ্ছা আমি এটাকে ওপেন করছি সরাসরি এখান থেকে ফাইল থেকে ওপেন করছি এটা করার পরে আমি এটা দেখেন মুভ টুলে আসি মুভ টুলে থেকে আমি এটাকে ধরে টেনে ধরে নিয়ে যাই এই পাশে ছেড়ে দেব দেওয়ার পরে ছবিটা অনেক বড় হয়ে গেছে কন্ট্রোল টি দিয়ে জিরোতে প্রেস করব তারপরে এটাকে আমি আস্তে করে এভাবে ছোটো করব হুম এই যে ছোটো হয়ে গেছে তারপরে কন্ট্রোল জিরো দিব একটু জুম আউট করে নেই কন্ট্রোল টি দেই দিয়ে এটাকে আর একটু ছোটো করি এটাকে আমি টেনে একটু বড় করে দিই যেহেতু আমার এত দরকার নাই আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি করছি আপনারা যে ছবিটা ব্যবহার করবেন চেষ্টা করবেন পারত পক্ষে সম্পূর্ণ ইয়েটাতে যেন ছবিটা যেন কোনোভাবে টেনে নষ্ট না করেন ঠিক আছে তো ওকে আমার এটা হয়ে গেল আমার এই পাশে বেশি লেখা থাকবে আমি এই জন্য এটা জায়গাটা রাখলাম এই পাশে আমার কম লেখা থাকবে দেখি আমার ডিজাইনটা দেখে আসি দেখেন এই পাশে আমার ছবি আছে সুতরাং আমি এই পাশে এর ফাঁকা রাখলাম আচ্ছা তারপরে আমি কি করব এই ঠিক এটার উপরে একটা গ্রেডিয়েন্ট ইফেক্ট দিব আপনারা জানেন যে এখান থেকে আমরা এই যে এর উপরে যখন আমরা মাউস নিয়ে আসবো দেখেন এখানে লেখা আছে নিউ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ক্রিয়েট নিউ ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আমি এখানে ক্লিক করে আমরা চলে যাব হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টে গ্রেডিয়েন্টে যাওয়ার পরে আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে এখানে গ্রেডিয়েন্টে কেমনে কালার দিতে হয় কেমনে অপাসিটি কন্ট্রোল করতে হয় আপনারা এখানে আসছেন আসার পরে ভুল কিছু অনেকে অনেক সময় পাচ্ছেন না এখানে এখানে দেখেন এই যে বেসিকটা হাইড হয়ে আছে এখানে ক্লিক করেন বেসিক খুলে যাবে আবার অনেক সময় আপনাদের এটা খোলাও থাকতে পারে আমার একটা তেইশের ভার্সন হওয়াতে দেখাচ্ছে না আমি এখানে ক্লিক করলাম ব্লু কালারে আমি এটা নিলাম হ্যাঁ নিয়ে এটা ওকে দিলাম দেখেন এখানে নিচে যেটা এটা হচ্ছে কালার বার আর উপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে অপাসিটি এবং লোকেশান লোকেশানটা হচ্ছে যে এখানে একশো এ মানে একদম একশোতে আছে দেখেন এটা কমায় দেয় ওটা কমতেছে ওখানে একসাথে কমতেছে ঠিক আছে এখান থেকে লোকেশানে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে ক্লিক করে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এটাকে আমি আর একটু চাইলে ডিপ করে দিতে পারবো এই যে ঠিক আছে দিয়ে ওকে দিলাম দেওয়ার পরে এটাকে আমার আমার দেখার বিষয় নেই যে পিছনের ছবি দেখা যাচ্ছে না আমি এখন কি করব কেন এরকম হলো এটা দেখার কোনো কিছু নাই এটাকে আমি জিরো ডিগ্রি করে দিব এই যে দেখেন এটাকে যদি আমি জিরো ডিগ্রি করে দিই দেখেন এটা সোজা চলে আসছে এটা এভাবে চলে আসছে যদি এই কালারটা এই পাশে দরকার হতো আমি শুধু রিভার্সে ক্লিক করব চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে তারপরে আমার এটাকে ওকে দিব দেওয়ার পরে আমার এটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে আস্তে এই করে অপাসিটিটা এভাবে আস্তে আস্তে বার ধরে কমাবো যতটুকু আমার নেবার দরকার প্রয়োজন পড়ে দেখেন এই পাশে এটা বেশি সাদা দেখাচ্ছে আমার এটাকে আবার চেঞ্জ করতে হবে আমি এই গ্রেডিয়েন্ট কালারটাকে এই পাশে ব্লুই থাকবে এই পাশটা আমি ব্ল্যাক করে দিব এখানে ডাবল ক্লিক করবো এই প্যানেলে গ্রেডিয়েন্টে যাব যাওয়ার পরে এখানে ক্লিক করে কালারসে ক্লিক করার পরে আমি এটাকে কালো করে দিব 
হ্যাঁ একটু গ্রের মতন রাখলাম দিয়ে এখানে ওকে দিব তারপরে ওকে দিব ওকে দেখেন আমার এটা কিন্তু কিছুটা এটার মতন এই যে এই পাশে একটু কালো এই পাশে একটু অন্য কালার মানে এই পাশে কালোটা আমি নিয়ে আসছি আচ্ছা তারপরে আমি কি করব এখানে আমি একটা লোগো সেট করব হ্যাঁ তো তার আগে আপনাদেরকে বলে দেখি বলে রাখি যে এই যে দেখেন এই ডিজাইনটা একটা পারফেক্ট একটা মাপ আছে যেমন এখান থেকে যদি আমি ধরি দেখেন প্রত্যেকটা সাইডে মোটামুটি একই পরিমাণে ওরা বাদ দিয়ে কাজ করছে এই দেখেন একই পরিমাণে মোটামুটি একই পরিমাণে বাদ দিছে সব সাইড থেকে এই পুরো ডিজাইনটা থেকে অতটুকু পরিমাণে ওরা বাদ দিছে তো আপনারা কিভাবে করবেন আপনারা হচ্ছে এই হচ্ছে ভিউয়ে যাবেন ভিউ যে গাইডে ক্লিক করবেন গাইড লেওয়ারটি ক্লিক করে এই যেখানে যে মার্জিন লেখা আছে মার্জিনটাতে টিক মার্ক দিবেন দেওয়ার পরে এখানে আপনি যদি দেন তিরিশ তিরিশ দিলেন দেখেন উপরেরটা নড়ে নড়ে গেছে আমি এখানে দশ দিয়ে দেখেন নড়াচড়া করতেছে তিরিশ দিলাম তারপর এটাতে দিলাম তিরিশ তারপর এটাতে দিলাম তিরিশ তারপর এটাতে দিলাম তিরিশ আচ্ছা এটা আমার ইয়ে হয়ে গেছে আমি যদি চলে যাই আপনারা এখান থেকে আবার হচ্ছে গাইডে যাবেন গাইড লে আউটে এটা ঠিক করে দিবেন জাস্ট এখানে এটা তিরিশ করে দিবেন দিয়ে ওকে দিবেন ডাবল হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা যদি ডাবল হয়ে যায় আপনারা দরকার হয় এই আগের গাইড মার্কটা আপনি কেটে দিতে পারবেন ওই যে লেখা আছে ক্লিয়ার গাইডস ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি এখন ফিল্টার আমি এখন সরি ভিউ যাব ভিউ থেকে গাইডে যাব যাই নিউ গাইডে ক্লিক করে যেখানে দেখেন সব জায়গাতে তিরিশ আছে দেওয়ার পরে ওকে দিব আচ্ছা আমার এখানে গ্রেডিয়েন্ট ফিল্ড একশো করা আছে আমি এটাকে কমাই দেবো তাই না কমাই দিয়ে আমি করে দিলাম কত সিক্সটি ফাইভ ঠিক আছে আমার গাইড কিন্তু ধরতেছি না আমি গাইডটা আপনারা দেখেন এখানে মাউস নিয়ে গেলে ধরে হয়তো নড়ে যাবে আপনার হাতে আপনারা কী করবেন এই ভিউ থেকে এই গাইডটাকে লক করে দিবেন এখন আর এটা ধরবেন না আপনি নড়াতেও পারবেন না এই গাইডটাকে ওকে তারপরে আমি কি করব এখানে একটা আমার লোগো দিব আমি টাইপ দিয়ে লিখে দিচ্ছি যে লোগো হ্যাঁ এটাকে আমি টেনে বড় করলাম করে এখানে আমি নিয়ে গেলাম লোগো এটাকে আমি অল্টার ধরে দেখেন আমি এখানে কন্ট্রোল জে দিলে ওটা কপি হয়ে যাবে যাওয়ার পরে আমি এটাকে নিচে নিয়ে আসতে পারবো অথবা আমি ওর উপরে মুভ টুলে কিন্তু আমি কাজ করছি আমি কিন্তু অন্য টুলে যাই নাই এখানে লিখে দিব হেয়ার ডাবল ক্লিক করে টাইপ টুল ওপেন হলো লিখে দিলাম আমি এখানে ঠিক আছে লোগো হেয়ার আচ্ছা তারপরে কি লেখা আছে ফাইন্ড ইউর ড্রিম হাউস এখন আমি কি করব যে আমি এখানে টিতে টাইপ টুল নিলাম নেবার পরে আমি এখানে একটা ক্লিক করব যে কোনো এক জায়গাতে ক্লিক করেন ক্লিক করে লেখেন যে ফাইন ইউর লেখা শেষ হয়ে গেছে সাথে সাথে আপনারা মুভ টুলে চলে যাবেন মুভ টুল ক্লিক করবেন আপনারা এই ক্লিকটা করেন না বারবার আপনারা একই ভুলটাই সবসময় করতেছেন মুভ তারপরে আমি এটাকে ঠিক এই পাশে নিয়ে গেলাম নিয়ে যাবার পরে আমি এটাকে এভাবে রেখে দিছি এখানে আমার এটা এখানে থাক এভাবেই আমি এটার যদি ফর্ম চেঞ্জ করি আমি এখান থেকে ওপেন সেন্স এটাকে একটু রেগুলার করলাম করার পরে ভি এ এই কথাটা দিলে ভি এর এখান থেকে যদি আপনারা কাজ করেন তাহলে টেক্সটের মাঝখানে স্পেস হবে ঠিক আছে হওয়ার পরে কি করব আমার এটার কাজ শেষ আমি ক্যারেক্টার প্যানেল ঢুকাই দিলাম আবার টি দে টাইপ টুল নিলাম আবার এখানে ক্লিক করলাম এখানে লিখবো কি ড্রিম মাসখানের ইন্টার কিবোর্ডের ঠিক মাসখানে ব্যাক স্পেস বরাবর যে ইন্টার সেখানে ক্লিক করলে ওর নিচে চলে আসবে আবার কাটচর এই সো ইউ এসি হাউস ঠিক আছে তারপর আমরা মুভ টুলে চলে যাব দেখেন সাথে সাথে আমি কিন্তু কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে মুভ টুলে চলে যাচ্ছি তারপর এটাকে বড় করার জন্য আমি কন্ট্রোল টি দিব দিয়ে এটাকে টেনে বড় করব করার পরে আমি এখানে নিয়ে গেলাম নিয়ে এটাকে আমি মোটামুটি চেষ্টা করব হাউস কথাটাকে এই মার্কের ভিতরে রাখার জন্য দেখে ডাবল ক্লিকে আমি ছেড়ে দিলাম এখান থেকে ওপেন সেন্স থেকে এটাকে আমি এক্সট্রা বোল্ড করে দিলাম কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এর ভিতরে কোনো গ্যাপ থাকবে না এই যে এখানে ডি ডি আর এর মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে এটা বন্ধ করে দিব এখান থেকে ভি এর এখানে মাঝখানে জিরো করে দিব দেখেন এই গ্যাপটা চলে গেছে কিন্তু এই ড্রিম আর হাউসের মাঝখানে গ্যাপ অনেকখানি এটার জন্য হচ্ছে এখানে ক্লিক করে আপনারা এখান থেকে একটু নড়াচড়া করবেন সেভেন্টি টুতে বেশি ফাঁকা হয়ে যায় আমি থার্টি সিক্স দিই বেশি চলে যাচ্ছে সিক্সটি ওকে সিক্সটি ইস এনাফ সিক্সটি ঠিক আছে তো আমি সিক্সটিতে রেখে দিলাম রাখার পরে আমি এটাকে এভাবে সরি তো 
এই তো আমার ড্রিম হাউস হয়ে গেছে হ্যাঁ আমার এই তিনটা লাইন যতগুলো লেখা আছে এই যে লোগো হেয়ার ফাইন্ড ইয়োর ড্রিম হাউস সবগুলো লেখার কালার আমি দিব হোয়াইট আমি এখান থেকে সবগুলো লেখা সিলেক্ট করছি কিভাবে সিলেক্ট করছি প্রথমে এটাতে ক্লিক করছি একবার তারপরে শিফট প্রেস করে লোগোতে উপরেরটাতে ক্লিক করে নিচেরটাতে আমি যদি লোগোতে ক্লিক করা থাকতো তাহলে আমি উপরটাতে ক্লিক করলে সবগুলো ধরবে ধরার পরে এখানে যাব যাওয়ার পরে এখান থেকে কালারে ক্লিক করে কালারটাকে আমি সাদা করে দিব দিয়ে আমি ওকে দিব বাস আমার সবগুলো লেখার কালার সাদা হয়ে গিয়েছে হুম আচ্ছা তারপরে আমরা কোথায় গেছিলাম আমরা ছিলাম হচ্ছে এই যে এই শেপগুলো তৈরি করাতে আচ্ছা সরি শেপ নয় আমরা এখন যাব হচ্ছে এই লেখাগুলোতে যে দেখেন এখানে একটা নাম্বার আছে লেখা আছে ইউর ওয়েবসাইট দিয়ে হ্যাঁ তাহলে আমি আরেকটা টেক্সট ফন্ট নিব আরেকটা সরি টে টাইপ টুল নিব টিতে গেলাম আচ্ছা আমরা টিতে প্রেস করলাম করার পরে এখানে ক্লিক করলাম করলে আমার এখানে আমি লিখব কি যে আপনার ফোন নাম্বার লিখবো হ্যাঁ জিরো ওয়ান সিক্স ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এটা একটু বড় করি আচ্ছা ওদের মতন করে লিখি ইন্টারন্যাশনাল মোডে লিখি এই যে আমার লেখা কিন্তু হয়ে গেছে হ্যাঁ আমার দেখেন এই লেখাটা মোটা আছে আমি এটাকে একটু চিকন করে দিব লাইট করে দিচ্ছি বেশি লাইট হয়ে যাচ্ছে যেটা রেগুলার রাখি আমি হুম এটা আমি রেগুলার রাখলাম এটাকে টেনে এভাবে ছোটো করছি করার পরে আপনারা কি করবেন এখান থেকে সব সময় এখানে সাইজটা ঠিক করে দিবেন দেখেন দশ বিরাশির কাছে হচ্ছে ক্লোজ হচ্ছে এগারো এগারো করে দিলাম ওকে এটাতে যান এটার দেখেন কত আছে এটা হচ্ছে সেভেন্টি নাইন এটা আশি করে দিলাম ফাইন্ড ইয়ার এখানে যান এটা আছে থার্ড টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি করে দিলাম হ্যাঁ এখানে লোগো হেয়ার এই কথাটার কত আছে সতেরো ছয় আমি এটা আঠারো করে দিলাম ওকে তারপর এই লেখাটাকে আমি আবার একটা কপি করব এখানে লেখার উপরে আমি মুভ টুলে আসি লেখার উপরে নিয়ে গেলেই ডাবল হয়ে গেছে আমি এটাকে ধরে নিচে নিয়ে আসছি টেনে তারপর এখানে ক্লিক করে ডাব্লিউ 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 ডট ইয়োর ইয়োর সাইট ডট কম ইয়োর সাইট ডট কম আমি ওইভাবে লিখলাম লেখার পরে এটাকে আমি এই যে এটা অফ করে দিব এটা আমার ওপেন করা ছিল এটা একটু বড় করে দিলাম ব্যাস এই যে ঠিক আছে এই যে আমার এখানে এই দুটা হয়ে গেছে এই দুটাকে একসাথে ধরে আমি একটু নিচে নিয়ে চলে আসছি দেখেন ফাইন্ড ইয়োর ডিমটা বেশি নিচে আছে এই ফাইন্ড ইয়োর ড্রিম হাউস এই কথাটা একসাথে ধরছি ধরার পরে এটাকে আমি একটু উপরে নিয়ে গেলাম মাঝখান বরাবর ओके तपर हमें कि करब एखान यूए प्रेस करब यूए प्रेस कर ले रेक्टेल आसार जो मुफ टुल थे ये रेक्टेल चार को क्लिक कर ले रेक्टेल टुल आसार पर रेक्टेलटा के भाव टनब अपनी जो नर्माल भाव टनें तो हमें नर्माल ये इलिप्स सरि रेक्टेल बैर हो आसनी जो शिफ्ट प्रेस कर धरें तो हमें देखें ओखे हाइट एंड वाइड एक एक्जैक्ट मापे नड़ते से एकश देखें एकश एक একশো দুই আমি মাউস টানতেছি কিন্তু এই জন্য বাড়তেছে এই যে বড় হচ্ছে শিফ্ট ধরে আসি এটাকে এক মাপে তো করার জন্য আপনারা শিফটটা চেপে ধরবেন আমি মোটামুটি একশো বারোতে রেখে আগে প্রথমে মাউস ছাড়বো তারপরে শিফট ছেড়ে দিব ঠিক আছে তো এটা হবার হয়ে গেছে হবার পরে দেখেন এখানে আপনাদের অনেক সময় প্রপার্টিস এরকম আসতে পারে প্রপার্টিস যদি না আসে আপনারা এই যে এখান থেকে সব পেয়ে যাবেন এখানেই এই যে এখানে কর্নার আছে আপনারা এখান থেকে রাউন্ড করতে পারবেন তো আমরা কি করব এটার একটা ফিল কালার দিব ফিল কালার আমি হোয়াইট দিলাম দেবার পরে এটাকে আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরে শিফট প্রেস করে আমি এটাকে একটু ঘোরাই ফেললাম দেখেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেছে ফোর্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেল ঘোরার পরে দেখেন এখানে যেগুলো ঘোরানো আছে যে একটা দুইটা তিনটা তিনটা এরকম আছে ওকে তিনটা এখানে একটা রাখলাম আমি দেখেন এই দাগ মার্কের বাহিরে যাব না চেষ্টা করবে মার্কের ভিতরে থাকার জন্য এখানে একটা রাখলাম তারপর এখানে একটা দিব একটু বড় করে দিব এটা হ্যাঁ দেখেন এখানে বড় করে দিলাম একটা আপনি অ্যারো দিয়ে এটাকে একটু নড়াচড়া করবেন তারপর আবার এই নিচেরটা এটা যেহেতু ছোট ছিল এটাকে একবার আমি কন্ট্রোল জে দিয়ে কপি করলাম কপি করে এটাকে আমি এভাবে পাশে নিয়ে চলে আসলাম এখানে
এজে ঠিক আছে তিনটা আমার শেপ কিন্তু চলে আসছে এখন আমার আরেকটা শেপ দরকার যেটা আমার লম্বা টেস্ট টাইপের শেপ হবে সেটার জন্য আমি ইউএ যাব আমি এখানে এই টু এই লেয়ারে আসি আমি এখান থেকে ইউএ ক্লিক করলে আমার রেকটেঙ্গেল আসবে অথবা আমি ক্লিক করে নিব নেওয়ার পরে এরকম একটা লম্বা করে নিলাম শেপ ফিল কালার ব্ল্যাক আছে ফাইন কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরলাম ধরার পরে এটাকে আমি আস্তে করে রোটেট করলাম ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে ঘুরাইছি শিপ ধরে ঘুরাইছি কিন্তু আমি হ্যাঁ এই যে আমি চলে আসলাম এখানে আসার পরে এভাবে রাখলাম রাখে ডাবল ক্লিকে ছেড়ে দিছি দেওয়ার পরে আমি আরেকটা নিলাম এখানে হুম এটাকে আবার একটু সরাই মুভ টুলে আসি আমি যখন এটা দেখতেছেন সরতেছে না তখন একটু কিবোর্ডের অ্যারো বাটনগুলো প্রেস করে ওকে পারফেক্ট জায়গাতে আপনারা নিয়ে আসবেন ওকে তো আমার এই যে এটা যেটা আছে এটা এরকমই থাকবে এটার আরেকটা কপি আমি মাঝখানে নিয়ে আসি এই মাঝখানে যেটা আছে এটার আমি শুধু স্ট্রোক রাখব কিন্তু ফিল কালার রাখব না মাঝখানে যেটা থাকে এটাকে বলা হয় ফিল কালার আর এটার যে বর্ডার যে কালারটা থাকে সেটাকে বলা হয় স্ট্রোক কালার তো আমি এটার জন্য যাব কোথায় প্রপার্টিসে অনেক সময় আপনাদের এখানে ক্লিক করলে প্রপার্টিস ওপেন হয় না তখন আপনারা কি করবেন কিবোর্ডের ইউ প্রেস করবেন অথবা এখান থেকে রেকটেঙ্গেল টুলে চাপ দেবেন দেওয়ার পরে এই যে উপরে এটা ওপেন হয়ে আসবে আর এখানে অবশ্যই আপনার শেপ থাকবে এখান থেকে ফিল কালারটা আমি বন্ধ করে দিব তারপরে এখান থেকে স্ট্রোক কালারটা আমি হোয়াইট করে দিব দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে স্ট্রোকটাকে একটু মোটা করে দিব আমি এখান থেকে লিখে দিলাম তিন ঠিক আছে এই যে আমার ডিজাইনটা রেডি আমি এখন এটাকে আবার এটা যেহেতু এটা কোনটা এখন আপনারা বুঝতে পারতেছেন এখানে অনেকগুলো রেকট্যাঙ্গেল আছে কোনটা যে আসলে কোনটা হইলো আমি তো বুঝতেছি না তাহলে কি করবেন এখানে রেকট্যাঙ্গেল যেগুলো আছে এগুলোতে একটা করে ক্লিক করে দেখবেন কোন রেকট্যাঙ্গেল এটা আপনার কোনটা ধরতে হবে দেখেন আমি যদি চোখ বন্ধ করতেছি তার মানে এটা মাঝখানেটা আপনি এই রেকট্যাঙ্গেল যদি ধরার প্রয়োজন পরে এটা চোখ বন্ধ করে দেখলেন এটা তারপরে এই ক্লিয়ারে ক্লিক করবেন তাহলে আপনি এই টুলটাই আপনার ধরবে এটাই ধরবে আপনার আর আপনারা অবশ্যই এই যে অটো সিলেক্ট এই অপশানটা অফ করে রাখবেন মুভ টুলে থাকা অবস্থায় এই অটো সিলেক্ট এই অপশানটা আপনারা বন্ধ করে রাখবেন এবং শো ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোল এটা অফ করে রাখবেন এটা যদি চালু করেন আপনারা যেটাতে ক্লিক করবেন সেটা সাথে সাথে এভাবে ধরে নেবে অনেক সময় দেখা যায় এটা ছাড়া আপনার অন্য কাজ করার প্রয়োজন পড়ে তখন আপনারা একটু কনফিউশন বোধ করবেন যে আমি এখন কি করব তো আপনারা এটা দুটোই অফ করে রাখবেন কারণ আপনাদের শর্টকাট সব সহজ পদ্ধতিগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এটা আমার কোনটা ছিল এটা আমার এই যেটা শুধু স্ট্রোক সেটা এটাকে আমি এভাবে ধরে অল্টার প্রেস করে ধরছি ধরে এটাকে আমি একটা কপি নিয়ে আসতেছি কপি করে ফেলছি আমি এটাকে এখন সাধারণভাবে টেনে নিয়ে আসলাম স্বাভাবিকভাবে টেনে নিয়ে এখানে চলে আসছি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এটা কোনটা এটা ওটা তাহলে এটাতে আমি ক্লিক করি দেখেন এটা কোনটা উপরেরটা তাহলে এটাতে ক্লিক করলাম অল্টার প্রেস করে ধরলাম মাউস একটু নাড়া দিছি ডাবল হয়ে গেছে মাউস এটাকে কপি করে আগে বাইরে বের করছি তারপর আমি এটাকে জাস্ট এমনি টেনে নিয়ে আসছি যেহেতু কপি হয়ে গেছে তারপরে আমার আর কোনো সমস্যা নাই এই যে ঠিক আছে দেখেন ডিজাইনটা কিন্তু আমার রেডি হচ্ছে আচ্ছা এখানে দেখেন আমার এই ডিজাইন এখানে একটু ফাঁকা এখানে একটু ফাঁকা লাগছে আমার কাছে খারাপ লাগতেছে আমি চাইলে ফিল করতে পারবো অন্য কোনো শেপ দিয়ে ফিল করতে পারবো আচ্ছা আমি দেখি আচ্ছা এটাকে আমি একটা কপি করব কেমনে অল্টার প্রেস করে এটাকে আমি কপি করে এখানে নিয়ে গেলাম দেখেন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমি কি করব এই যে এটা যেটা আছে এই লেয়ারে আমি আসলাম আপনারা যদি এই লেয়ারে চলে আসবেন চোখ বন্ধ করে দেখলেন এটা এই লেয়ার এটাকে আপনি এভাবে টেনে নিয়ে এখানে চলে আসবেন অল্টার প্রেস করে কপি করছেন এই যে ঠিক আছে ওকে আমার এই যে ডিজাইন এটা আমার এই পাশের শেপগুলো তো করে নেওয়া ডান তো আমি এখন কি করব যে এই পাশে যা আছে এগুলো সবগুলোকে আমি এভাবে ধরব ধরে একটু হালকা করে দিকে সাইডে সরাই নিয়ে আসবো কারণ এখানে আমার কিছু কথা লেখা ছিল এই যে এখানে কিছু কথা লেখা আছে আচ্ছা এদের ডিজাইনটা একটু অন্যরকম আমরা কথাগুলো একটু উপরে এখানে এইভাবে লিখে দিব এটাতে বুঝা আপনাদের বোঝার জন্য আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে দেখেন এই যে এই দুই লেখা লেখাটাকে এই পাশে নিয়ে যাবো আমার ফোন নাম্বার আর ইউর ওয়েবসাইট এটা এই দুটো একসাথে ধরব একটাতে ক্লিক তারপর কন্ট্রোল দিয়ে আরেকটাতে ক্লিক দুটো একসাথে ধরছে ধরার পরে আপনি এইভাবে এটাকে এই সাইডে নিয়ে চলে আসলেন অথবা এটাকে মাঝখানে এইভাবে রেখে দিলেন হ্যাঁ ওকে তো আমি এখানে আমার কিন্তু লেখার কাজ আরও বাকি আছে আমি শেপগুলো করে রাখলাম তারপরে কি করব আবার একটা রেকট্যাঙ্গেল টুল নিব নেওয়ার পরে আমি এখানে একটা রেকট্যাঙ্গেল আঁকাবো এখানে লেখা থাকবে বুক নাও এই কথাটা আচ্ছা এখানে নিলাম নেওয়ার পরে দেখেন আমার এই প্রপার্টিস ওপেন হয়েছে এখানে অ্যাপারেন্স থেকে এখানে কালার দিয়
আর এখান থেকে চেইন ওপেন করা আছে আমি এখানে দশ পিক্সেল যদি দেই দেখেন এটা কিন্তু রাউন্ড হয়ে গেছে দেখেন আমি এখানে দশ পিক্সেল দিচ্ছি এটা সাথে সাথে রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমি কাজ শেষ মুভ টুলে চলে যাব কন্ট্রোল জিরো দিব দিয়ে এটাকে আমি সরাই নিয়ে আসতেছি একটু এদিকে যেহেতু এখানে আমার আরেকটা ইয়ে থাকবে রেক্টাঙ্গেল থাকবে আমি সেটা এড়াই গেছিলাম ভুলে গেছিলাম যাই হোক আমার এই লেখাটাকে আরেকটু সাইডে নিয়ে যাব আমি এই পাশে নিয়ে যাচ্ছি আর দেখেন এই পাশে এই দুটা আমি চাচ্ছি এই লেখাটা এটার বরাবর যাবে এই ডাব্লিউর বরাবর থাকবে তাহলে কি করবো দুটা সিলেক্ট আছে আমি জাস্ট এটাতে ক্লিক করবো দেখেন দুটা একটা সুন্দর এক সাইডে চলে গেল হুম তারপর আমরা আবার কি করবো এখান থেকে টেক্সট টুল নিব আচ্ছা আমার প্লেয়ার সিলেক্ট ছিল না আমরা এখন টিতে টেক্সট টুল নিলাম আচ্ছা সরি এখানে আমি লেয়ারে আসি আসার পরে আমরা কি করব টেক্সট টুল নিব টেক্স টুল নিয়ে আমি বাহিরে এক জায়গাতে ক্লিক করব কখনো এগুলোর উপরে ক্লিক করবেন না তাহলে এখানে কি লিখবো বুক নাও হ্যাঁ লেখার পরে আবার এটা কালার চেঞ্জ করে আমি দিব ব্ল্যাক কালার দেওয়ার পরে একটু ওপেন সেন্স থেকে বোল্ড করে দিব দিয়ে এর উপরে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পরে কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে আমরা এভাবে টেনে বড় করব বড় হয়ে গেল আর দিয়ে আমি একটু মাঝখানে নিয়ে আসলাম চোখের আন্দাজে এখানে দেখেন ষোলো দশমিক চব্বিশ জাস্ট ষোলো করে দিলাম ওকে ঠিক আছে দেখেন এটা কিন্তু আমার রেডি হচ্ছে আচ্ছা তারপরে কি করব এখানে আমার আরেকটা রেক্টাঙ্গুলার ছিল আমি ওটা পরে নিয়ে আসতেছি আমার এখানে এখন এই একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা যে শেপ আছে এই যে হচ্ছে ওয়ান এই হচ্ছে টু এই হচ্ছে থ্রি এই তিনটাতে আমার কি করতে হবে ছবি দিতে হবে ছবি আমি কিভাবে দিব ওই যে আপনাদের দেখাইছিলাম যে আমি প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি টেনে নিয়ে আসছি আমি এখানে একটা ওপেন করছি করার পরে টেনে নিয়ে গেছি এটা একটা মেথড আরেকটা মেথড হচ্ছে প্লেস ইম্বেডেড করব আমরা এখান থেকে প্রথমে আমরা এখানে এটাতে দিতে চাচ্ছি হচ্ছে বেডরুম হ্যাঁ বেডরুমে ক্লিক করলাম বেডরুমটা চলে আসছে এখানে রাখলাম রাখার পরে এখন আপনি একটা চোখ বন্ধ করে দেন আগে দেখেন এই রেক্টাঙ্গেল কোনটা এই যে এটাই হচ্ছে সেই রেক্টাঙ্গেল এটাকে টেনে নিয়ে চলে আসেন চোখ বন্ধ আছে থাক এটা চোখ খুলে দেন দেবার পরে এইখানে এটা ঠিক ওই রেক্টাঙ্গেলের উপরেই রাখতে হবে এই ছবিটাকে যে ছবিটাকে ক্লিপিং পাথ করবেন বা মাস্ক করবেন এটা ক্লিপিং পাথ বা মাস্ক দুটাই বলা যায় তো আমরা এটাকে যদি ক্লিপিং পাথ করি সেইটার সাথেই আমরা ক্লিপিং পাথ করতে পারবো যেটা ঠিক এটার নিচে থাকবে ঠিক আছে সেই ছবিটাকে ওই ওই সাবজেক্টের উপরে ওই অবজেক্টের উপরে রেখেই ক্লিপিং পাত করতে হবে তাহলে আমি এই রেক্টাঙ্গেলের সাথে এই ছবিটা ক্লিপিং পাত করব তাহলে আমি এটার উপরে এই ছবিটা রাখছি রাখার পরে চোখটাতে ক্লিক করে এটাকে খুলে দিলাম দেওয়ার পরে কিবোর্ডের অল্টার প্রেস করে ধরব ধরার পরে আমি যদি এখানে একটু মাউস নাড়াই এই মাস বরাবর নিয়ে যায় যদি মাস বরাবর নিয়ে গেলে এরকম দেখেন একটা অ্যারো চিহ্ন আসতেছে একটা গোল একটা চিহ্ন দিয়ে একটা অ্যারো চিহ্ন আসছে ডাউন অ্যারো এখানে একটা ক্লিক করলেই এটা এখানে আমার সেট হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন আপনারা যেহেতু এই দুটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেন আমি এখানে কি করছি এই দুটা মিলে এই দুইটা মিলে সরি এই আমি যদি এই এই দুটা এই দুটা লেয়ার মিলে আমার কিন্তু আমার কিন্তু এখানে এই জায়গাটাতে একটা লেয়ার তৈরি হয়েছে হ্যাঁ এই দুটা মিলে এখানে আমার একটা লেয়ার তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা কি করব এই দুটা লেয়ারের যদি আমরা যদি লেয়ার আমরা এই লেয়ারটা আমার সিলেক্ট আছে আমি যে এই লেয়ার সিলেক্টে আমি যদি নড়াই দেখেন ছবি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে অন্য জায়গাতে চলে যাচ্ছে তো আমরা কি করব আমরা এই দুটা লেয়ারকে একসাথে ধরবো এটাকে একবার ক্লিক করব শিপ চেপে এখানে ক্লিক করতে পারেন বা এখান থেকে এখানে কন্ট্রোল দিয়ে এখানে ক্লিক করতে পারেন তারপর আমরা কন্ট্রোল জিতে প্রেস করব দেখেন দুটা গ্রুপ হয়ে গেছে আপনাদের কেন অটো সিলেক্ট বন্ধ রাখতে বলছি সেটা আপনাদেরকে এখন বলতেছি এখন দেখেন আমার শুধু গ্রুপ সিলেক্ট আছে গ্রুপ থাক সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি যদি এটাকে নড়াই ছবিটা সহ রেক্টাঙ্গেলটা আমার ঘুরতেছে ঠিক আছে কিন্তু আমার যদি এটা সিলেক্ট থাকে আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন যে কোনো ছবিটা ধরে ফেলছে আমি এখানে দেখ ছড়াই দেখেন ছবি ছড়ে গেছে আপনারা বলবেন স্যার ছবি কোথায় গেল ছবিতে খুঁজে পাচ্ছি না অটো সিলেক্টটা বন্ধ রাখবেন গ্রুপে যাবেন তাহলে আমার পুরাটাই দুটো একসাথে মিলে ধরতেছে এখন আমার এই ছবিটাকে আরও ছোট করা দরকার এই গ্রুপের যে অ্যারোটাকে এখানে ক্লিক করে এটাকে কোলাপস করবেন করার পরে এই ছবিটার উপরে ছবি লেয়ারের উপরে ক্লিক করবেন তারপরে কন্ট্রোল টি দিবেন দেখেন ছবিটা ধরছে ধরে এটাকে ছবিটাকে এভাবে ছোট করেন 
ठीक है से ऐसे दिया पड़े आपने रा इंटरप्रेस करें बस छेड़ दिसे छोभी टा देखा था अच्छे खोन अच्छा तार पड़े आमी आरेक टा छोभी नियाज़ बो क्यों भाई नियाज़ बो आमी चोले जबो आमादेर डाउनलोड है डाउनलोड है जेहितो आमादेर छोभी गुला चिलो ऐसे आमार इखने आसे आमी इखन थे के ये छोभी टके आमी इखन थे के टेने निये ये रेक्टेंगल को जन ऊपर रट्टा नीचे रेटे क्लिक करी नीचे रेटे ऐटा आला दा नीचे रेटे होच्छे बुक ना वेश शाथे आसे अपने ने की कर बन्चन है जेटा जेटा शाथे आसे पारथवाक के चिष्टा कर बन्चन शेटा शेटा शाथे राखर जुन्नो ये रेक्टेंगल टा जेतु बुकेर शाथे आसे ये दुटा के एक शाथे धोरे ग्रुप कर � ए ऊपरी रेक्टेंगल टाइप छोटी टके तो हाले ए रेक्टेंगल के ऊपरी नियास्त होगे आशा करे चोक खुले दिवो देवर पड़े आमी ऑल्टर प्रेस करे टके क्लिपिंग पथ करे दिवो इखने तार पड़े दुटे के धोरे अमी ग्रुप करे दिवो कंट्रोल जी दे देन आमारे भीतरे छोटी टके आरो छोटो करा प्रोजेक्शन ग्रुप टके कॉलाब्स अभी ठीक तो 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 को परिमाण नहीं है नहीं है जस्ट ओके डबल क्लिक अथवा की इंटरे कीबोर्डेर इंटरे प्रेस कर बैन ताहले स्क्यूज मी तो आमार ऐटा होए गए से ऐटा आमार डन हाँ ना आमार थर्ड अभी अपने दो टाइम ऐसे देखा लाम एक टच छोभी प्लेस इम्बेडेड कोडे एक टच होच्छे प्रथम एक ने छोभी ओपन कोर्सेन डायरेक्ट फोल्डर थे के छोभी टेने नहीं आशा तो आमी यहाँ अब अपने देखाई छोभी टाइम ना की कर बो इखने जेहतु आचे आमी शीरी टेक होन्दी बो इखने थे के टेने नहीं है फोटोशॉप ऐडी पुरे आज बाशर पड़े इखने नहीं है शे छोभी टाइम इखने इवांस के ने छेरे दी बो कॉपी लगा से छेरे दी बो देवर पड़े � क्लिपिंग मास्क करें दीपो, देवर पर ये दुटे के एक्शन तो धोरे ग्रुप करें दीपो। एकोन ये छोभी टा आमर छोटो करते हुए क्लिक कर लाम, करें हुए धोरे, ये हुए आमी ये टके छोटो कर बो, ठीक है से? डबल क्लिक करें छिड़े दिलाम, बस, आमर किंतु ये टा शंपुन्न हो गये से। एकोन देखें, इखने डिज़ाइन टाटे ए देर जे डिज़ाइन टा आसे ए डिज़ाइन टा ते इखने लोको कोडे देखेन रेक्टेंगलर पासे ए पास दे अनेक किंतु अपना शादा मार्क का से हैं माने एक लोच स्ट्रोक कलर दिया रख से तो आपने देर के काल के ब्लेंडिंग ऑप्शन देखा ही चिलाम ब्लेंडिंग ऑप्शन में भीतर स्ट्रोकर काजो देखा ही सी किंतु नो तो बार नीचे इफेक्ट्स से क्लिक करें चलो जब एन ब्लेंडिंग ऑप्शन है अवश्य लेयर सिलेक्ट था तो होगे कौन लेयर टाइप आपने इफेक्ट बेहतर करते चाचन अच्छा तार पर आमर क्लिक करते होगे कोथा है आपने रा काल के भूल कर सें आज के भूल कर सें सेम भूल आपने रा एक है ना जस्ट क्लिक करें छेड़ा चलो आस्थ ऐसे ऐ जग ऐ मिस्टर ऐ टा हमारे सिलेट करा से हैं ऐ टा हमारे सिलेट करा से तो आमी इखने कलर टा दिवो की अमेट टा व्हाइट कलर करे दिलाम दी ओके दिलाम ओवर सिटी टा आमी फुल हंड्रेड परसेंट करे दिसी देर पड़े आमी ऐ टा की टू पाँच है पाँच ओके आमी ऐ टा कलर टा चेंज करे आमी लाल दे अपने दे देखा शुभिद ओके अमी लाल दे अपना दिल के देखें अमी लाल दिलाम दे रख लाम ठीक है सेक ताहले देखें अमार किंतु इटे ते एक टा स्ट्रोक दिया हुए के से अखन अमार ए गुलत हुए ए दुटा ते अमार सेम स्ट्रोक दिते हुए अमी की करवो ए ग्रुपे रूपर अमार जेते एक टा इफेक्ट आसे अमी इखने राइट क्लिक करे ए जिखने लेखा � करार पड़े इखने क्लिक करे एक ग्रुपे जो तेरे सेम जी इफेक्ट देते होंगे एक ग्रुपे क्लिक करे इखने थे क्या आमे जावो होच्छे पेस्ट जो पेस्ट लेयर स्टाइल की क्लिक करे देखने होए कैसे थर्ड ऐटा दे दावकार ऐटा तो आमे सेम कस करवो बस आमर किन्तु देखने तीन टाटे आमर स्ट्रोक चले आज्छे ठीक है से अच्छा 
আমার এখন আরেকটা কাজ কি বাকি আছে এখানে লেখা আছে এই যে প্রাইস স্টার্ট অ্যাট পনেরোশো ডলার এটা যেটা লেখা আছে এই কথাটা আমি দিব আমি এখান থেকেই আমার কাজের সব কিছু বের করে নিব তাহলে আমি কি করব এখানে দেখেন আমি এই রেক্টাঙ্গেলটাকে কিন্তু একটা ক্লিপিং মাস্ক করে দিছি এই রেক্টাঙ্গেল কাজ শেষ করে রেখে দিছি এখানে যা আছে এগুলো আলাদা আর এগুলো আলাদা তো আমি একটা গ্রুপকে কপি করব প্রথমে কন্ট্রোল জে দিয়ে দেওয়ার পরে এই গ্রুপ থেকে গ্রুপটাকে আমি এখানে রাইট ক্লিক করে সেম আপনারা যেখানে কপি পেস্ট করছেন লেয়ার এখানে লেখা আছে ক্লিয়ার লেয়ার স্টাইল এখানে ক্লিক করব করার পরে আমি রাইট ক্লিক করে এখানে রাইট ক্লিক করে এটাকে আমি এ দেখেন এখানে লেখা আছে আনগ্রুপ লেয়ার এখানে আনগ্রুপ করব দেন আমি উপরের ছবিটা ক্লিপিং করা ছিল ক্লিপিং মাস্ক করা ছিল এটা ক্লিপিং পাত করা ছিল এটা ডিলিট প্রেস করে ডিলিট করে দিব আমার রেক্টাঙ্গেলটা আসছে মুভ টু লে থেকে কাজ করছি আমি এই রেক্টাঙ্গেলটাকে বের করে নিয়ে আসতেছি এখানে রাখবো রাখার পরে এটাকে আমি টেনে একদম সবার উপরে নিয়ে চলে যাচ্ছি ওকে ভালো করে বাসায় যদি এই আমার কথাগুলো যদি ফলো করেন এইভাবে যদি বসে থেকে দেখেন এই ক্লাসটা যদি ভালোভাবে আপনারা দেখেন আশা করছি আপনারা অবশ্যই ফেসবুকের কভার ফটোদের হিউজ পরিমাণে আর্ন করা যায় ফেসবুকের কভার ফটো কেন সোশ্যাল মিডিয়ার সকল কভার ফটো সেম এমনই ঠিক আমার আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এভাবে আপনাদের ট্রাই করতে হবে এবং এর ভিতরে কিছু কিছু জিনিস আপনাদের নিজে থেকে চেঞ্জ করতে হবে যেমন আপনার কালার ব্যাকগ্রাউন্ড এটা আপনাদের উপর প্রিফার করবে তো আমি এটা উপরে নিয়ে গেলাম আমি কথায় কাজে আসি রেক্টাঙ্গেলটাকে উপরে নিয়ে গেছি নিয়ে যাওয়ার পরে রেক্টাঙ্গেলের কালার চেঞ্জ করব কি করব প্রপার্টিসে যাব উইন্ডোজ থেকে প্রপার্টিসটা ওপেন করব আমি আমার প্রপার্টিস কোথায় যে প্রপার্টিস প্রপার্টিস আসছে কালারটাকে আমি চেঞ্জ করে আমি দিলাম দিব হচ্ছে স্কাই কালার দিই যেহেতু এখানে আকাশি কালার আছে আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি এখানে সাইডে লাল রাখছি আকাশি কালার আছে তারপরে আমি এটাতে একটা ড্রপ শ্যাডো দিব এই যে এই লেখাগুলো দেখেন এখনও ড্রপ শ্যাডো কিন্তু দিই নেই এইগুলোতে আচ্ছা আমি এখানে রাইট ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশানে যাব যাবার পরে দেখেন স্ট্রোকের এখানে স্ট্রোক ইনার শ্যাডো ইনার গ্লো আপনারা এগুলোতে একটা করে ক্লিক করে দেখবেন যে আসলে এগুলোর কাজ কি বাসায় বসে না থেকে এগুলোতে ক্লিক করে দেখবেন এখানে দেখেন লেখা আছে ড্রপ শ্যাডো এখানে ড্রপ শ্যাডোতে ক্লিক করব ড্রপ শ্যাডোটা দরকার এটার উপরে আমার আমি এটাকে একটু করে ঘোরাই দেব আর এখান থেকে ইউজ গ্লোবাল লাইফটা অফ করে দিবেন দেবার পরে এটাকে একটু একটু করে ঘোরাই দেখবেন যে কোথায় যে আমি নব্বই রাখলাম দেখি নব্বই রেখে কি হয় ডিস্টেন্সটাকে একটু কমায় দেই স্প্রেডিংটা একটু কমায় দেই সাইজটাই একটু হালকা একটু বাড়াই দেবো এটাকে একটু ঘুরাই দিই আমি কারণ ঘরের উপরে এই দেখেন ঘরের উপরে এই জায়গাটাতে আমার ছায়া চলে আসছে হ্যাঁ আসার পরে আমি এখান থেকে অপারসিটিটাকে একটু বাড়াই দিলাম দিয়ে ওকে দিলাম দেখেন আমার এটা কিন্তু কমপ্লিট এর উপরে আমি এখন লিখে দিব কিভাবে লিখবো টিতে টাইপ টু নিলাম নিয়ে এর উপরে নয় কখনোই এগুলোর উপরে সরাসরি লিখবেন না আপনারা বাইরে কোথাও লিখে নেবেন কি দিব ডলার সাইন তারপরে দিব পনেরো শো ডলার ডট জিরো হ্যাঁ দিয়ে আমি এটাতে ক্লিক করলাম মুভ টুলে লেখা শেষ দেখেন লেখা শেষ হওয়া মাত্রই আমি কিন্তু মুভ টুলে চলে যাচ্ছি তারপরে এটাকে ধরে নিয়ে এর উপরে চলে আসলাম আসার পরে কন্ট্রোল টি দিলাম দিয়ে আমি এটাকে টেনে বড় করব এইভাবে ঠিক আছে এখানে কি লেখা ছিল আমরা একটু দেখে আসি লেখা আছে প্রাইজ স্টার্টেড অ্যাট এখানে ডাবল ক্লিক করলাম করে সামনে যে আমি মাঝখানে ইন্টার প্রেস করে উপরে গেলাম এখানে লিখলাম হচ্ছে প্রাইজ এস তারপর আবার মুভ টুল লেখা শেষ মুভ টুলে চলে গেলাম এখানে চাপ দিব ক্যারেক্টার প্যানেল তারপর যাব প্যারাগ্রাফে যে এটাকে আমি সেন্টার প্রজেশন করে দিব দেওয়ার পরে ক্যারেক্টারে আবার আসব এসে এটার যে অল ক্যাপস করা আছে অল ক্যাপস অফ করে দিব দেন এটাকে আমরা একটু রেগুলার করে দিব কালারটা চেঞ্জ করে আমরা সাদা করে দিব লক্ষ্য করছেন আমি কি করছি এটা খুব মনোযোগ সহকারে আপনাদেরকে করতে হবে এখানে প্রাইস লেখাটা ছোট আছে পিটা বড় হাতের করব ডাবল ক্লিকে ঢুকলাম ঢোকার পরে পিটা সিলেক্ট করে জাস্ট পিটাকে শিফট প্রেস করে বড় করলাম আমি ঠিক আছে দেখেন প্রাইস স্টার্ট অ্যাট পনেরোশো ডলার আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে সব আমার কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট শুধু বাকি আছে কি এই এটার নিচে ফাইন ডিওর ড্রিম হাউস এটার নিচে একটা ড্রপ শ্যাডো দেওয়ার জন্য আমি কি করব এই ড্রপ শ্যাডোটা এই যে গ্রুপ আমার করা আছে এখানে কিন্তু আমার স্ট্রোক আছে কিন্তু এখানে দেখেন এই রেক্টাঙ্গেল যে এটা যেটা মাঝখানে আমার আছে এই মাঝখানে যেটা আছে এটা 
এটা এটার নিচে দেখেন এখানে ড্রপ শ্যাডো আছে ঠিক আছে এই ড্রপ শ্যাডো সেম ড্রপ শ্যাডোটা আমি একটাতে ব্যবহার করব অথবা এটা তো আলাদা ব্যবহার করব যদি আলাদা ব্যবহার করতে চাই তাহলে এখানে একটা লেয়ার সিলেক্ট করবেন রাইট বাটনে ক্লিক করে চলে যাবেন ব্লেন্ডিং অপশান ব্লেন্ডিং অপশান থেকে ড্রপ শ্যাডোতে ক্লিক করবেন দেখেন ড্রপ শ্যাডো চলে আসছে হুম আমি ড্রপ শ্যাডোটাকে এখানে রাখছি এটাকে একটু বাড়াই দিব সাইজটাকে একটু ছোট করে দিচ্ছি স্প্রেডটাকে একটু বাড়াই দিব ডিস্টেন্সটা একটু কাছাকাছি রাখব ওদের দুই পিক্সেলের ভিতরে রাখলাম ঠিক আছে রাখার পরে আমি এখান থেকে ওকে করব দেখেন ফাইন ডিওর এই কথাটার উপরেও দরকার সেম আমি এখানে রাইট ক্লিক করে যাব কপি লেয়ার ফাইন ডিওর একটা ক্লিক করব প্রথমে তারপর রাইট ক্লিক করে পেস্ট লেয়ার স্টাইল দেখেন এটার নিচেও ড্রপ শ্যাডো চলে আসছে ঠিক আছে আমার কিন্তু ডিজাইনটা মোটামুটি রেডি বলা চলে আমি এই পাশে আমার কিছু আরও লেখা দরকার আপনারা তো লিখতে পারেনি টিতে টাইপ টুল নেবেন একটা করে ক্লিক করবেন আচ্ছা আমার ছেড়ে দিচ্ছে এখানে কিছু লিখে দিলেন আপনারা লিখে দেওয়ার পরে জুম করে আমি এখানে এটাকে সেট করলাম তারপর এটাকে কপি করে এইভাবে আপনারা দেখেন ঠিক আছে দেখেন আমার কভারটা কিন্তু রেডি আমি এই যে গাইডগুলো যে দিছিলাম এই গাইডগুলো এখন কি করব এই ভিউ থেকে গাইডসে যাব যাই লক গাইডে ক্লিক করব অথবা ক্লিয়ার গাইডে ক্লিক করব দেখেন ক্লিয়ার হয়ে গেছে এই আমার রেডি আমি ফাইলটাকে ফাইল সেভ অ্যাস করব ফাইল সেভ করব সরি আপনাদের সেভ আর সেভ অ্যাস আছে এই দুটো আপনারা সেভ করবেন অন ইয়োর কম্পিউটার সেভ ইয়োর কম্পিউটার আপনার যেখানে সেভ করা প্রয়োজন আপনি সেখানে সেভ করবেন এটাকে ঠিক আছে আমি এখানে গেলাম এই যে প্র্যাকটিসে গেলাম যাওয়ার পরে এখানে হচ্ছে ফেসবুক কভার ফটো দিয়ে আজকে তারিখ ছিল হচ্ছে বারো ঠিক আছে দিয়ে ইন্টার দিলাম দেখেন এখানে এটা আসলে এটাকে ওকে দিবেন ম্যাক্সিমাইজ এটা আসলে তারপর এটাকে আমি সেভ করব জিপিজিতে আমারটাতে সেভ অ্যাজে আসে না আমারটা আপডেট ভার্সন হওয়াতে সেভ অ্যাজে আসে না আপনাদের হচ্ছে সেভ অ্যাজে আসবে আমি সেভে কপি ক্লিক করলাম সেভ অন কম্পিউটার এখান থেকে দেখেন জেপিজি আছে আপনারা একটু পিএনজিতেও সেভ করবেন পিএনজিতে সেভ করে আপনি এখানে সেভ দিবেন দেখেন পিএনজিতে এরকম কিছু আসলে জাস্ট এটাকে ওকে করে দেন আবার এটাকে ক্লিক করেন সেভে কপি সেভ অন ইউর কম্পিউটার আমি এটাকে করব কিসে জেপিজিতে জেপিজিতে ক্লিক করে সেভ দিব দেওয়ার পরে আমার এটা কিন্তু এখানে আমি প্রোগ্রেসিভ না দিয়ে আমি স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দিব দিয়ে আমি এখানে ওকে দিলাম ঠিক আছে আপনাদের প্রোগ্রেসিভও যদি থাকে প্রোগ্রেসিভও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আপনারা ঠিক এইভাবে নিজেদের ডিজাইনগুলো করবেন আর আপনারা বাসায় বসে বসে এই একটা ডিজাইন না করে এখানে অনেক ডিজাইন আছে অনেক রকমের ডিজাইন আছে এই যে আপনারা এখানে একটা ডিজাইন আছে দেখেন দেখেন এখানে কি করছে এখানে একটা ছবি নিছে তারপর এখানে কন্ট্যাক্ট আছে এখানে ফলো দিয়ে ছোট ছোট কিছু আইকন আছে আমরা এই ডিজাইনটা এখন একটা এখন আমরা করব খুব চট জলদি আপনাদের এই ডিজাইনটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই হ্যাঁ এখানে দেখেন লক্ষ্য করেন একটা পার্সন আছে ডিজাইনটা বসে থাকে পড়বেন আগে বলছি এখানে একটা পার্সন আছে পার্সনের উপরে এখানে দেখেন হালকা একটা শেড দিয়ে একটা রেক্টেঙ্গেল আছে রেক্টেঙ্গেলের উপরে কিছু লেখা আছে এখানে লেখা আছে এখানে কিছু বড় লেখা এখানে বড় লেখা এখানে ছোট এখানে ছোট এখানে আর একটু বড় এখানে 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 লেখা আছে এজেন্সি এখানে কি আছে ইলিপস আছে দুইটা এখানে দেখেন লেখা আছে লেখার নিচে কিছু আইকন আছে এখানে লেখা আছে কিছু টেক্সট এখানে লেখা আছে কিছু টেক্সট প্লাস হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল টুল আছে এখানে নাম্বার আছে তো আমরা এখন এই ডিজাইনটা আমরা যদি করতে চাই আমরা কিভাবে করব হ্যাঁ এখানে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু একটা ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে আমরা এটা পরে করব আমরা এখন এই ডিজাইনটা করি আমরা এখন কি করব ফটোশপে যাব যাবার পরে আমার ডিজাইনটা সেভ করা আছে আমি ফাইল থেকে এটা থাক এটা ওপেনে থাকবে আমি এখানে ফেসবুক কভার এই যে সেভ আমার করা ছিল সেভে যাব যা এখানে ক্লিক করে এটাকে ওপেন করলাম করার পরে আমার আগের কাজ ছিল এই যেটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা ছিল আমি এই ছবিটাকে আসার পরে মুভ টুল আছে এটাকে আমি টেনে এই পাশে নিয়ে চলে আসলাম আসার পরে আমি প্রথমে এটাকে রাইট ক্লিক করে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করে দিব তারপর কন্ট্রোল টি জিরো 
कंट्रोल टीर का धरा कंट्रोल जिरो ते प्रेस कर ले आर्टबोर्ड टा शो हो जाए शराब शुरू आमी इटके ठीक मास्कन बड़ा बड़े भावे नियेशे कंट्रोल जिरो ते प्रेस कर लाम आमी किन्तु छाड़ी नहीं देखे ट्रांसफॉर्म आमी इटके भावे मास्कन रखलाम ये पोर्शन तो देखे एक है ना डबल क्लिक के आमी इंटरे छे� गाइड ले आउट ऐसे ने क्लिक करार पड़े ऐसे मार्जिन ने क्लिक करे ऐसे तीरिश पिक्सेल आपना दिए दिवन दिए ओके दिवन देखें ना हमारे डिज़ाइन टेक इन्तु छोटी टेक इन्तु एक गाइडलाइन है गाइडर बाहर चले गए से गाइड टेक ऐसे ना जो देखने को नॉलेज चला दें गाला गाइड टेक नोडे जावे आपना की नीचे देखा जाक समस्या नहीं आमार, किंतु ऊपरे साइट टा अवश्य एक टू ख्याल कर बन, अच्छा तार पड़े आमरा की कर बो इखने देखन तो कलर टक की दिसे नेवी एक टू अपना होच्छे नेवी कलर डर मोतन नीसे, आमरा एक टू नेवी कलर नहीं बैकग्राउंड इखने क्लिक करी, कुड़े इखने थे के सॉलिड कलर, आमरा इखने थे के एक टू � तो अपना लेकिन लोगो हेयर अमी ये उन्हें लिखे दिच्छी लोगो आमर जी हितू अखन नाइ लोगो हेयर ज़ूम करी फिर तो जैसे फाटूक समस्या नहीं अमी टेके ज़ीरो ते प्रेस करलाम कंट्रोल टी दिए टेक टू लेखा टेक टू बोल कोई अच्छा आमर टेक ऑल कैप्स करे दिसी पैराग्राफ्स थे के ए पर्सेट टशुद लेफ्ट लाइन क एक्स्ट्रा बोल्ट कर दीसि मजखान ये लोगो और हेयर मजखने गैपटार जो एखे क्लिक कर एखे एक कम बेसि करब चौबीस ही मन है परफेक्ट इटा अच्छा चौबीस ओके हमारे क्योंकि देखें लोगो हेयर चले आसपर कि आखने कि बड़ो बड़ो लेखा आड़ो लेखागू क्यों निब एखे लिखब हाँ मन करें ये लड़े पीपसुम ये कथाटा आ लड़ेम कथाटा के दिल दिए इटे बड़ो कर लखने रखल ती आटे कपि कर अच्छा अच्छा लड़े पीपसुम ये कथाटा के भाव लिखल लेखार पर एखे कि देखें तो ये एक छोट लेखा एखे एक बाका लेखा तो हमें यहाँ दी करी दूसरे अक्षर तो धोरे एक टू शराय नहीं आश्लम है दिखे, अम्म एक टू इस हेडे डिज़ाइन टक करवो, अच्छा, लॉर्डम को था टके आवार अम्रा एक टू कॉपी करी कंट्रोल जे दिए, दिए टके कॉपी करे नीचे नहीं आशे, टके कंट्रोल टी दिए, टके छोटो कर लाम, छोटो करे इखने रख लाम, ठीक है सर, इफ्सुम को था एदि के करें लेखा आस प्लस नाइनटी डिग्री तो दिखे कर दिल दे छोटो ये मापे को ये दिए दिल ठीक है इफसुम कथाटा नीचे कथाटा फाका आटे एक बड़ो कर देव इफसुमे जाब ये लेयार इफसुमे लेयार सिलेक्ट कर लेयार सिलेक्ट कर क्ज कर लेना क्ज खूब द्रुत हो बड़ो कर दीसि देखें लड़े इफसुम कथाटा देखें आँखा बाँखा हो गए अच्छा तपर कि आखने एक शेप आपनारा देखें जे ए ये खाने राइट क्लिक करले इलिप्स टूल आसे इलिप्स टाटे क्लिक करे एक टक क्लिक करा पड़े माउस चेपे धोरे थक बैन ताले देखे नेटा शुंदर भावे सर्किल टाव छोटो बड़ो होच्छे आपने जो दिस शिप छेरे देरे कास करन ताले इटा ठीक ए भावे छोटो बड़ो होगे आपने जेखन ते के शुरू कर सिलन शेखन अपन एक इलिप्स थका अवस्था से इलिप्स हक रेक्टांगल हक से अवस्था अपने आर जो इलिप्स एक चान शुरूते ही अपनी इलिप्स शिफ्टे प्रेस करबें ना शिफ्टे प्रेस कर लेलिप्स एक लेयार तैरि ये लेयारे भेतरे आकटा लेयार तैरि जाए देखें देखें दोटार तफात कि अच्छा यार कलर एगुलर कलर मेबी नहीं कलर का दिए नहीं अपन जो सुविधा है बुझते देखें, अमी की कुर्सी, अमी किन्तु तीन तीन बार इलिप्स दिसी, किन्तु अमारे खेने लेयर होया आसे दो इटा। एर कारण की, अमी ए लेयरे थाका अवस्था, इलिप्स जोने थाका अवस्था, इलिप्स जोन दीतियोटा, इटा जोखने अमी निसी, 
তখন কি হয়েছে আমি প্রথমে শিপ ধরে ফেলছি এই জন্য একটা লেয়ারের ভিতরেই দুইটা লেয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আপনারা কি করবেন আপনারা ইলিপসে আসেন এটাকে একটা কালার দিয়ে আমি ফিল কালার নাই ওটার ফিল কালার নাই স্ট্রোক কালার শুধু আছে স্ট্রোক কালার দিলাম দিয়ে স্ট্রোকটাকে মোটা করে ফাইভ পিক্সেল করে দিলাম ঠিক আছে মুভ টুলে আসি আমি দেখেন কাজ শেষ হয়ে গেলে সবসময় মুভ টুলে চলে আসবেন এটাকে একটু ছোট করে দিচ্ছি আমি দিয়ে এখানে রাখলাম আর একটা কন্ট্রোল জে দিয়ে কপি করলাম কপি করে কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরলাম এখন আপনার একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে আপনি ঠিক এই লিপস্টার মাঝখান বরাবর ওকে মাঝখানে স্থির রেখে ছোট করবেন অল্টারটা প্রেস করে ধরে যে কোনো কর্নার ধরে ছোট করলে এটা মাঝখানে এইভাবে ছোট হয়ে আসবে তারপরে ইন্টারে প্রেস করবেন দেন আপনার এই লিপসটা থাকলো এটার যদি মাঝখানে একটা কালার পরিবর্তন করতে হয় আবার এই লিপসে ক্লিক করবেন স্ট্রোকে যাবেন এখান থেকে যে কোনো একটা কালার পিক করে দেন তারপরে মুভ টুল আপনার কাজ শেষ মুভ টুল দেখছেন আমার কিন্তু ডিজাইনটা হয়ে যাচ্ছে এইভাবে আর এ পাশে এই যে ফলো নাও এগুলো আইকন আপনারা কোথায় পাবেন আমি তো আপনাদেরকে কালকে বলে দিছি ফ্ল্যাট আইকন এখানে ফ্ল্যাট আইকনে যাওয়ার পরে আপনারা এই যে এখানে লিখে দিবেন বা এই দেখেন এখানে অনেক ব্র্যান্ডের আইকন আছে অনেক কিছু আছে এখানে আপনারা লিখে দিলেন যে সোশিয়াল মিডিয়া মিডিয়া আইকন এই যে সোশ্যাল মিডিয়া আইকন দেখেন এখানে কতগুলো আছে দেখছেন আইকন সোশ্যাল মিডিয়ার আমরা এতগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন আমরা কখনো জানিও না আমরা ব্যবহার করি নাই আচ্ছা এরকম কিছু আসলে কেটে দিয়ে এগুলোর দরকার নাই সাইডটা অফ করে দিবেন জাস্ট ক্লোজ করবেন এখান থেকে আপনারা আইকনগুলো নেবেন কিভাবে ডাউনলোড করবেন এখানে এখানে একটা ক্লিক করে আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন অথবা এখানে ডাউনলোড ছোট্ট একটা ডাউনলোডের অপশান আছে এখানে ছোট্ট ডাউনলোডের অপশান এখানে ডাউনলোডের অপশান ক্লিক করে এই যে পিএনজি আছে পিএনজিতে ক্লিক করেন তারপর লেখা আছে কি ফ্রি ডাউনলোড এই যে দেখেন একটা আমাদের বাংলাদেশি একজন ভাই উনি বাংলাদেশি এগুলা এগুলা সাইটে কাজ করা যায় হিউজ পরিমাণে কাজ আছে আপনারা যদি কাজ ভালোভাবে করতে পারেন এই ফ্ল্যাট আইকনে কাজ আপনারা এগুলা আইকন বিক্রি করে অনেক টাকা ইনকাম করা যায় ডাউনলোডে ক্লিক করলাম ডাউনলোডিং হচ্ছে এই যে এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে তো আমি কী করবো এখান থেকে প্লাস ইমবেডেড করে ওকে নিয়ে আসবো আমি চলে যাব কোথায় আছে ডাউনলোডে আছে ডাউনলোডে গেলাম যাওয়ার পরে আমি ফেসবুকে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এটাকে আমি ছোট করে আমি সাইডে নিয়ে যাচ্ছি একদম ছোট করে দিলাম যাতে ওকে দিলাম এই ঠিক সেম এইভাবে আমি এটা সম্পূর্ণ করে আপনাদেরকে এই মেন ফাইলের পিএইচডিটা আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি দেওয়ার পরে আপনারা বাসায় অবশ্যই এটা প্র্যাকটিস করবেন অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আর প্রচুর প্র্যাকটিস করবেন প্রচুর প্র্যাকটিস করবেন আবারও বলতেছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম